హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ దిస్ ఇస్ తారక్ దిస్ వీడియో ఇస్ బ్రాట్ యూ బై కలర్స్ కలర్స్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫిట్గా హెల్దీగా ఉండండి సుడిగాలి సుధీర్ ఈ పేరుకి కొత్తగా పరిచయం అక్కర్లేదు అయితే ఇప్పుడు ఆయన కాలింగ్ సహస్ర అనే సినిమాతో మన ముందుకు రాబోతున్నారు ఈ సహస్ర ఎవరు ఆమెకి కాల్ చేస్తుంది ఎవరు ఈ కాల్స్ వెనకాల ఉన్న చేతులు ఎవరై ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలన్నీ కూడా మన ముందున్న డాలీషా అండ్ సుడిగాలి సుధీర్ని అడిగి తెలుసుకుందాం సుధీర్ గారు మీరు సుధీర్ ఆనంద్ భయ్యనా మీ పేరైనా కూడా మేము అలా పిలవాలన్నా కూడా మాకు నాలుగు తడబడిపోతూ ఉంటుంది సుడిగాలి సుధీరే వస్తుంది ఇంకా మీ పక్కన ఉన్న హీరోయిన్ మీ డాలీషా నిజంగా ఆమె చూస్తే డాల్ లాగా ఉంది పోస్టర్ లాగా అలా ఉంది ఇక్కడ చూడడానికి కూడా అలాగే ఉంది ఒకటి డాల్ లాగా యాక్చువల్గా సార్ అయితే మీరు స్టార్ట్ అయింది ఒక కమెడియన్ కింద జర్నీ ఇప్పుడు ఒక హీరో కింద ఉంది కదా కమెడియన్ సుధీర్ అనే దానికి హీరో సుధీర్ అనే దానికి మీకు ఏమన్నా డిఫరెన్షియేట్ అనిపిస్తా ఉంటారు ఫీల్ ఐ మీన్ యాజ్ అ హీరో ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఒక టీమ్ని లీడ్ చేసేవాడిని ఇక్కడ ఒక సినిమాని లీడ్ చేస్తున్నాను సో అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది డెఫినెట్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరిగింది కానీ డిఫరెన్షియేషన్ అలాగే ఏమీ నాకు అది ఉండదు అయితే యాక్చువల్గా డాలీషా మీ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ చేసింది నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టుకున్నా ఒక ఫోటో పెట్టుకున్నా ఏం పెట్టుకున్నా ఏంటండి సుధిగాల్ సుధీర్ గారు ఫ్యాన్స్ వచ్చేస్తారు వచ్చేసి కాలింగ్ సహస్ర అప్డేట్స్ ఇమ్మంటారు ఏంటిది ఇది మాకు అని చెప్పేసి సో ఏం చెప్తారు ఆవిడ ఆరోపణలకి సమాధానం ఏం చెప్తారు మీరు ఏంటంటే తనకి ఏం తెలియదు ఈ నేను ఏదన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా జనాలకు చెప్పాలన్నా సరే ఆ కాల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి డైరెక్టర్ గారు వీళ్ళందరూ కలిపి చెప్తే మాకు అప్పుడు మేము అది అనౌన్స్ చేస్తాం సో మాకు ఏం రాకపోతే మేము ఏం చేయం కదా అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను యాక్టివ్ ఉండను నేను సోషల్ మీడియాలోనే యాక్టివ్ ఉండను నేను పెడితే నాకు కూడా అడిగేవారు ఏమో బేసికలీ తను యాక్టివ్ ఉండే అనమాట తను ఏం పెట్టినా సరే కింద డెఫినెట్లీ నేను యాక్టివ్ ఉన్నాడు తను యాక్టివ్ ఉంటే తన సినిమా హీరోయిన్ అని తెలుసు కదా సో ఆవిడని అడిగేవారు అనమాట అప్డేట్లు ఏంటి 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 అని చెప్పి నేను పాప ఐ మీన్ తను తర్వాత ఫస్ట్ మేము ఒక సాంగ్ లాస్ చెప్పింది దానికి ముందు కూడా కలిసినప్పుడు చెప్పింది ఏముండి నేను ఏ ఫోటో పెట్టినా సరే కింద మన అప్డేట్ అప్డేట్ అని అడుగుతున్నారు ఏం చెప్పాలి అండి ఏముండి డైరెక్టర్ గారిని ప్రొడ్యూసర్ని అడగాలి అని చెప్తానండి సో డెఫినెట్లీ అంటే వాళ్ళ లవ్ని ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ పాజిటివ్ వే అంటే నేను ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఎదురు చూస్తున్నానో సహస్ర ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం అనేది దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ వాళ్ళలో ఉందన్నమాట అరే ఒక్క అప్డేట్ చెప్పండి ఎప్పుడు వస్తుంది ఏంటి మేము అందరూ రెడీగా ఉన్నాం చూడడానికి ఏం చెప్పండి అది పొందడం అనేది ఐ మీన్ మేబీ మా పేరెంట్స్ ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యమో కానీ సో దిస్ ఈస్ ఈ పేరెంట్స్ పుణ్యం ఉంటుంది దాంతో పాటు ఏంటంటే మన హార్డ్ వర్క్ మన ఎడ్యుకేషన్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము చూసిన సుధీర్ ఒకప్పుడు మీ జర్నీ చూస్తుంటే అంటే మీరు మాకు డైరెక్ట్గా మాట్లాడే అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ మీ జర్నీ అనేది అయితే మేము ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతుంటాం కదా సో మీసాల గడ్డాలు రానప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కాలింగ్ సహస్రాలు సీరియస్లీ నేను పెద్దోడిని అనుకుంటా లేదు మేస్ నిప్పే హీరో వరకు మేము చూస్తాను నన్ను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో కాబట్టి మాకు అంటే కష్టం అంటే మీ పేరెంట్స్ పుణ్యం ఆటోమేటిక్గా ఉంటే దాంతో పాటు మీ కష్టం కూడా మాకు తెలుసు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే ఆవిడ ఒక ఎస్ఏ రాశాను నేను సుధీర్ గురించి అంది అదే సాంగ్ లంచ్లో ఒక ఎస్ఏ రాశాను సుధీర్ గురించి సుధీర్ ఎలాంటి వాడు అంటే ఒక మంచి వాడు ఒక ఇది అది ఇది అని చెప్పి ఒక ఎస్ఏ రాశాను కావాలంటే అన్ని చూపిస్తానని మీడియా వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ చేసింది కనీసం మీకన్నా చూపించారు ఆ ఎస్ఏ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు నాకు నాకేం చూపించలేదు అండి చెప్పడానికి <laughs> మ్యారేజ్ <laughs> 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 So oh. even I'm waiting for his marriage. Let's see if he calls me, I don't know. పక్కన హీరోయిన్ కూర్చుని అలా మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే చాలా బాధగా ఉంటుంది కదండి అంటే మన మైండ్ లో లేని దాని గురించి ఎంత డిస్కస్ చేస్తున్నారేంటా పెళ్లి గురించి ఈమెకి ఎందుకు ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది కదా మామూలుగా ఇప్పుడు 
అరే అసలు నా మైండ్లోనే లేదు అది దాని గురించి ఎంత డిస్కషన్ చేస్తున్నారు పెళ్ళి అని చెప్పి ఆయన గురించి అందరికి అందర్ అందరు ఫ్యాన్స్ కి అన్ని తెలుసు ఓన్లీ ఒక టాపిక్ తప్ప అన్ని తెలుసు ఒక టాపిక్ తెలియదు అది మ్యారేజ్ సో అది మీకు తెలియదు నాకు తెలియదు ఫ్యాన్స్ కి తెలియదు ఓన్లీ ఈయనకి తెలుసు సో ఈయనకి అడగండి సో ఫైనల్ గా ఆమె కన్వే చేయాలనుకున్నది ఏంటంటే ఆమె ఫ్యాన్ గర్ల్ ఆఫ్ సుధీర్ అని కన్వే చేయాలనుకుంటుంది అంతే కదా మీకు తెలిసింది నాకు తెలిసింది అంటే అదే కదా అర్థం యాక్చువల్ గా సరే సార్ అయితే యాక్చువల్గా సుధీర్ మీరు ఎగ్గి నుంచి సుధీర్ కనిపిస్తున్నారు అంటే మేము అందరూ కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే మేము మీరు మమ్మల్ని నవ్విస్తారు అంటే మిగతా అన్ని ఉన్నా కూడా నవ్విస్తారు ఏదో కొత్తగా చూపిస్తారు అనేది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా అంటే ఈ కాలింగ్ సహస్ర ప్రమోషన్ మెటీరియల్ ఏది చూసినా కూడా సూపర్బ్ క్వాలిటీ అనమాట అంటే ఇది ఎక్కడ చిన్న సినిమా ఇంకోటి ఇంకోటి అని పేరు పెట్టడానికి లేదా అలా ఉంది క్వాలిటీ బట్ కానీ టింగ్ అంతా కూడా సీరియస్గా ఉంది యాక్చువల్గా సో మరి మీ నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసే కామెడీ ఉంటుందా లేదంటే దాన్ని దాచిపెట్టారా లేకపోతే కొత్త కొత్త సినిమా ఏమైనా చూడబోతున్నావు కొత్త యాంగిల్ ఏమైనా చూపించబోతున్నారు మాకు డెఫినెట్లీ కొత్త యాంగిల్ ఆర్ కొత్త కొత్తగా చూడాలి అంటే చూస్తారు బేసికల్లీ అంటే నేను ఇందాక అంటే నేను ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా అదే చెప్తాను అనమాట మన కంఫర్ట్ జోన్ ఒకటి ఉంటుంది అంటే మనం జనాలు మన దగ్గర నుంచి ఎలా చూడడానికి ఇష్టపడతారు అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది మనం ఆల్రెడీ ఒకటి రెండు చేసాం అనుకోండి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను ఒకటి రెండు చేశాను సో అదే మళ్ళీ చేస్తున్నాను అనుకోండి సేమ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు కొత్తగా ఏం చేయట్లేదు అని అనుకుంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు కూడా యాజ్ అన్ యాక్టర్గా ఏమనుకుంటా నా రెగ్యులర్ నాకు నేను ఏదైతే కంఫర్ట్గా ఉన్నానో అది చేసేస్తున్నాను అది కాదు మనం యాక్టర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే కొత్త జోనర్స్ కూడా చేయాలి ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ కూడా చేయాలి అది బాగుంటుందా నచ్చిద్దా లేదా అనేది నాకు తెలియదు బట్ నేనైతే అటెంప్ట్ చేయాలి సో ఆ అటెంప్ట్ ఈ కాలింగ్ సహస్ర నేను కొత్తగా చేయాలి అనుకున్నాను సీరియస్ గానీ అవుట్ అండ్ అవుట్ సీరియస్ ఉంటుంది ఫన్ కామెడీ లేదంటే కమర్షియల్ డాన్స్ అలా ఉండదు డెఫినెట్లీ ఫైట్స్ అయి ఉంటాయి తప్ప డాన్స్ అయ్యే ఉండవు అనమాట సీరియస్ కంప్లీట్ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఓకే అయితే యాక్చువల్గా సహస్ర అంటే మీరే కదా ఈ సినిమాలో పేరు అది నేను చెప్తే నేను ఉన్నా లేదా అది ఏదైనా చెప్తే నాకు నా మేకర్స్ చంపేస్తా బికాస్ అదే అదే మీకు మూవీ కాదు మీకు తెలియదు యాక్చువల్గా నాకు తెలి ఎందుకు తెలియదు నాకు తెలుసు బట్ సహస్ర ఎవరు సహస్ర ఉందా లేదా నా క్యారెక్టర్ ఒక ఫ్యాషన్ డిజైనర్ క్యారెక్టర్ మూవీలో సో యా నేనైతే ఒక లవ్ లవ్ స్టోరీ జానర్ అలాగే నా నా రోల్ లో చెప్పాలని ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ ఐ గో విత్ ద లవ్ స్టోరీ విచ్ ఇస్ అ కోల్డ్ లవ్ స్టోరీ ఓకే సో లవ్ స్టోరీ ఉంది బట్ లవ్ అంత ఉండదు బట్ లవ్ స్టోరీ ఉంది కానీ లవ్ అంత ఉండదా యా దట్స్ వాట్ యు హ్యావ్ టు సీ ఇన్ ద థియేటర్ ఓకే సో అట్లా ఉంటుంది మూవీలో బట్ ఇన్ ఈ ఈ ఎరాలో మనం ఎట్లా లవ్ చేస్తా చాలా సూపర్ఫిషియల్ గా లవ్ ఉంటుంది మన మన మధ్యలో జస్ట్ లవ్ చేసి ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ డేట్ చేసి అండ్ యూనో తిరిగి వదిలేస్తా అవన్నీ ఉంటుంది బట్ మనకి మనసులో ఎట్లా లవ్ ఉంటుంది లైక్ సిబ్లింగ్ మధ్యలో ఎట్లా లవ్ ఉంటుంది ఆ పేరెంట్స్ సన్ ఆర్ డాటర్ మధ్యలో ఎట్లా లవ్ ఉంటుంది ఒక కపుల్ మధ్యలో ఎట్లా లవ్ ఉండాలి యాక్చువల్లీ అలాంటి లవ్ స్టోరీ ఈ మూవీలో ఉంది విచ్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ దెర్ ఇస్ నో సూపర్ఫిషియాలిటీ ఇన్ ద లవ్ స్టోరీ ఆఫ్ ద మూవీ సో ఎవరైనా యాక్చువల్ లవ్ చేస్తారా ప్యూర్ లవ్ ట్రూ లవ్ అట్లా వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళు కనెక్ట్ అవుతా చాలా అండ్ లర్నింగ్స్ కూడా ఉంటుంది మూవీలో ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్లీ చెప్పాలని మనం వేరే డైరెక్షన్కి వెళ్తున్నాం ఆల్ జనరేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ రాంగ్ ప్యాత్ దట్స్ ద సూపర్ఫిషియాలిటీ విల్ ఎండ్ వన్ డే సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది జెన్యున్ ప్యూర్ లవ్ ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ టైమ్ బట్ ఇట్ లాస్ట్ లాంగ్ అండ్ దాట్ గివ్స్ యూ ద రియల్ హ్యాపీనెస్ సో కైండ్ ఆఫ్ the learning you may get from yeah. the film aithe meer release chesina promotional material ki avadu ippudu cheppina answer ga asalu sambandham e ledhu idantha kuda ante oka oka ante oka thriller based lo oka crime setup lo jarugutunnattu anipinchindi meer release chesina trailer la chusin tarata avade emo love pure love antaru asalu ante deentone adi kuda untadi okay connectivity i'm talking about a part of the movie yes see cinema lo ni basically that's what i'm telling you cinema lo ni oka 2 3 layers jarugutu untayi anamata ఆ లేయర్స్ లోని లవ్ కూడా ఒక లేయర్ అనమాట అది తను చెప్పారు లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది సో మీరు నా నా క్యారెక్టర్ గురించి అడగరా కదా సో నేను అది చెప్పా సో నా క్యారెక్టర్ లో ఏముంటుంది మూవీలో అది నేను చెప్పా బట్ నా క్యారెక్టర్ తర్వాత కూడా వేరే లేయర్స్ కూడా ఉంది మూవీలో లైక్ ఈ సైడ్ సో దే దేర్ లాడ్ ఆఫ్ సస్పెన్స్ లాడ్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ ఇన్ ద మూవీ అది
నాకు ఎవరు ఏం చెప్పలేదు ఎవరు ఏం చెప్పలేదు తను ఉంది నాకు నాకు భయం ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఇలాంటి క్వశ్చన్ నన్ను అడిగారు అనుకోండి నాకు అర్థం కదా ఏం చెప్పాలో కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు అందుకే మాక్సిమం డైరెక్టర్ గారిని పెట్టారు అనమాట ఇలాంటి ఇలాంటి ఏమైనా వస్తే కనుక ఆయన అడగండి సార్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఏదైనా కమర్షియల్ సినిమా అనుకోండి చెప్పొచ్చు మనం సబ్జెక్ట్ రివీల్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫైట్లు ఉంటాయి పాటలు ఉంటాయి ఈ దాని గురించి చెప్పొచ్చు ఇలాంటిది దాంట్లో త్రిల్మెంట్ మిస్ అయిపోతే నేను అది నాకు ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కాదు అందుకే ఆవిడ కంటే అడిగారు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉంది అయితే ఈ సినిమా స్టార్ట్ అవడం చాలా లాంగ్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది కదా త్రీ ఇయర్స్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ కోవిడ్ అదే మరి అంత టైం ఉంది బట్ కోవిడ్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కోవిడ్ వల్ల ఐ మీన్ సెట్ బ్యాక్ జరిగింది అండ్ ఇనీషియల్గా మేము ఈ సినిమా అనుకున్నది ఒక కొత్త టీమ్తో కొత్త వాళ్ళతో కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ తో కొత్త ప్రయోగంలో చేద్దాం అనుకున్నాం అన్నమాట వెరీ లిమిటెడ్ ఆ కథ సేమ్ కథ సేమ్ దాన్ని ఏం చేసాం అనమాట ఒక లిమిటెడ్ బడ్జెట్తో ఒక లిమిటెడ్ డేస్తో ఒక ప్రయోగంలా చేద్దాము అని అనుకున్నాం అన్నమాట నాకు కూడా ఏంటి ఎప్పుడు కమర్షియల్ పెద్దయే కాదు కొత్త వాళ్ళతో కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా వాళ్ళకు కూడా ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో అనుకున్నాం అది లేటర్ అని ఏమైంది కథ స్పాన్ పెరిగిపోయింది ఓకే మేకింగ్ బాగా వస్తుంది కథ బాగా వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్స్ లేదు లేదు బాగా చేద్దాం దీన్ని పెద్దగానే చేద్దాం అని చెప్పారు అనమాట ఇంకా దట్ హ్యాపీ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అవుట్ కూడా చూడగానే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ లేదు లేదు మనం చేస్తే పెద్దగానే చేద్దాం దీన్ని ఎలా వద్దు కథ బాగా వస్తుంది కాబట్టి బాగుంది కాబట్టి అని చెప్పని సో దానివల్ల ఈ కోవిడ్ వల్ల సో కొంచెం బడ్జెట్స్ పెరిగిపోయింది అనమాట మనం ఏదో ఒక ఎక్స్పెసెడ్ అమౌంట్ అనుకుంటే దానికి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అలాగ అయిపోయింది అనమాట సో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అయిపోయేసరికి సో అవి కూడా ఉంటాయి కదా చిన్న సినిమాలకి సో వాటి వల్ల కొంచెం చిన్న సినిమా అనొద్దులండి అంటే అవుట్పుట్ చేసింది అలాగా అదే బట్ అవుట్పుట్ పరంగా చూస్తే కనుక అదే అండి ఎక్కడ పేరు పెట్టడానికి కానీ లేదా అలా చెప్పడానికి కానీ ఏమీ లేదు ఎవ్రీథింగ్ టింజి కానీ మేకింగ్ ఇది కానీ చాలా ఇదిగానే ఉన్నాయి లేట్ అయింది కూడా మన ప్రొడ్యూసర్స్ మేకర్స్ డైరెక్టర్ సార్ వాళ్ళు ఇక్కడైనా ఒక యూనో దే డి నాట్ గెట్ అప్సెట్ అబౌట్ ఇట్ ఇంత లేట్ అయినా కూడా ఇంత ఇంప్రూవైజేషన్ ఇంత యాడ్ ఆన్స్ అయింది మూవీలో తర్వాత యాజ్ టైం పాస్ట్ బట్ దే డి నాట్ గివ్ అప్ అబౌట్ ఇట్ దే డి నాట్ గెట్ అప్సెట్ అబౌట్ ఇట్ యాడ్ ఆన్స్ చాలా యాడ్ ఆన్స్ అయింది మూవీలో చాలా ఇంప్రూ ఇంప్రూవైజేషన్ అయి అయిపోయింది మూవీలో తర్వాత ఇన్ లేట్ అయింది కూడా కోవిడ్ వచ్చింది కూడా నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇక్కడైనా వాళ్ళు గివ్ అప్ చేయలేదు అయితే యాక్చువల్గా జనరల్గా ఏంటంటే మనం మీరు అన్నట్టు కోవిడ్ తర్వాత బడ్జెట్లు ఆల్రెడీ ఎలకేట్ చేసిన బడ్జెట్లు తగ్గించిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి షెల్వ్ అయిపోయిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి బట్ మీ సినిమాని ఏంటంటే ఉన్న బడ్జెట్ కన్నా పెంచి పెద్దగా చేయడం అనేది మాత్రం నిజంగా చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇప్పుడు నేను అదే అంటామండి ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయితే వాళ్ళకి ఫస్ట్ డబ్బులు వాళ్ళని ఎందుకు కోరుకుంటానంటే ఈ ప్రతి సినిమాకి అందరూ డెఫినెట్లీ కష్టం చేస్తారు ఇంతమంది ఇన్ని ఫ్యామిలీస్ తింటున్నాయి వాళ్ళందరికీ డబ్బులు వెళ్తున్నాయంటే డెఫినెట్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ దీని వల్ల కష్టం వల్ల సో కోవిడ్ తర్వాత చాలా వరకు తగ్గించేశారు అరే ఇప్పుడు అంత లేదండి దీనివల్ల బిజినెస్ లేదు లేకపోతే ఏం లేదు మా వాళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు లేట్ అయినా పర్లేదు పెంచారు పైగా దాని తర్వాత పెంచి పెట్టారు అనమాట సో అది ఇంకా బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోయింది నాకు ఇంకా ఇంకా టెన్షన్ పెరిగింది అనమాట అరే ఎంత ఎంత పెట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఇది రావాలి రేపు బాగా ఆడాలి వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి వస్తే హ్యాపీ కదా అప్పుడు ఇంకో ఇంకో ఎవరైనా వేరే కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే నాలుగు అంటే వాళ్ళకి ఇంకో పెట్టి సినిమా తీయచ్చు బాగుంటుంది కదా అని అయితే దీనివల్ల ఇంకొక పాజిటివ్ నోట్ మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బేసిక్గా ఎవరైనా ఒక సినిమా సకం చూడ అంటే కొన్ని సినిమా స్టార్ట్ అవ్వగానే అర్థమైపోద్ది కొన్ని రోజులకి ఇది బాగా వస్తుందో రావట్లేదు అలాంటిది రష్షస్ చూసి సీన్స్ చూసి ఇంకా పెంచి తీసారంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ ఊహలను దాటొస్తేనే జరుగుతుంది అదంతా కూడా యాక్చువల్గా వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయితే కాబట్టి ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ విత్ అవుట్పుట్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితేనే చేస్తారు యాక్చువల్గా బడ్జెట్ పెంచడం అనేది కానీ లేకపోతే మళ్ళీ రీషూట్ చేయడం ఫస్ట్ నుంచి రీషూట్ ఎక్కడ జరగలేదు కానీ బడ్జెట్ పెంచి చేసే నాకు అర్థమైంది మెయింటైన్ చేయాలి అదే కొత్త వాళ్ళందరినీ కాదని అంటే మళ్ళీ స్టార్ క్యాస్ట్ అదంతా కూడా పెంచి తీయడానికి రీజన్ అని చెప్పేసి యా అయితే యాక్చువల్గా ఈ మధ్యన కొన్ని సినిమాలు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్ సినిమాలు కూడా ఓటీటీకే పరిమితం అవుతున్నాయి బట్ మీరు ఏ సినిమా వచ్చినా
అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇది గొప్ప ఇది తక్కువ అది నేను చెప్పట్లేదు బట్ నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూసిందే అలా కదా నా పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ అది కదా సో డెఫినెట్లీ థియేటర్లో వస్తేనే బాగుంటుంది అనే ఫీల్తో వీళ్ళు కూడా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా థియేటర్కే వెళ్దాము అని చెప్పిన అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ నేను ప్రీవియస్గా చేసిన రెండు సినిమాలు సోలోగా చేసిన రెండు సినిమాలకి ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ హ్యాపీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ హ్యాపీ వాళ్ళు డబ్బులు అనుకోవచ్చు సో ఇది కూడా అలా రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థియేటర్స్ అన్నీ కూడా కొంతమంది పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ కూడా కుదరలేదు అది అది బాగుందా బాగోలేదు అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు అది ఒకళ్ళ కష్టం కూడా కాదు అది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఒక ఫ్యాక్టర్ రెండు ఫ్యాక్టర్ల మీద డిపెండ్ కాదు సో మరి ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోబోతున్నారు తెలుగు ఆడియన్స్ కి పరిచయం అవుతున్నారు కదా సో హౌ ఎక్సైట్ యూ ఆర్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ సుధీర్ గారు ఐ ఆల్సో గాట్ నాకు కూడా ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ దొరికింది వాళ్ళు ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ చెప్తున్నారు నేను ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఎందుకంటే డైలీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మాట్లాడి మాట్లాడి ఇప్పుడు వాళ్ళు నా పక్కన ఇల్లులో ఉన్న అట్లా అయిపోయింది ఫీలింగ్ నాకు సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి లవ్ ఉన్న కాబట్టి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉన్న కాబట్టి మన ప్రొడ్యూసర్స్ మన మేకర్స్ కూడా మంచి యూనో ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అట్లా ఒక ఒక పుష్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి సపోర్ట్ లేకపోతే ఏం చేయాలి యాజ్ యూ సెడ్ కోవిడ్ వల్ల చాలా మూవీస్ దే హ్యావ్ గాన్ టు ఓటీటీస్ అండ్ ఆల్ సో ఆల్సో ద క్రెడిట్ గోస్ టు ద ఆడియన్స్ ద సుధీరియన్స్ హూ మై కాల్ or uh, extended family who have supported us throughout they are still waiting yes. so even if we don't announce the movie date inka one month two months uh, announce cheyakapothe kuda vallu still wait chestha yes yes anta uh, heartfulness tho so alante audience unte మనకి కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది తెలుగు ఆడియన్స్ ఎప్పుడు అంటే మాకు మాకు సినిమా అంటే ఒక సెలబ్రేషన్ అది ఏదో జస్ట్ బయటకి వెళ్ళాం ఔటింగ్కి వెళ్ళాం సినిమా చూసి వచ్చాం అన్నట్టు ఉండదు సెలబ్రేషన్ లేకుండా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు అదే నాకు ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ తెలుగులో వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇది తెలిసింది దట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హీరో ఆర్ హీరోయిన్ ఆర్ ఆడియన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ ఇట్స్ అబౌట్ ది కనెక్షన్ ఇమోషనల్ కనెక్షన్ లవ్ బాండింగ్ బిట్వీన్ ద స్టార్ అండ్ ద ఆడియన్స్ సో ఇట్లా ఉంట ఉంది ఇక్కడ సో అది కూడా నాకు ఒక ఫ్యామిలీ దొరికింది ఆ ఫ్యామిలీని నేను హ్యాపీగా చూడాలని చూడాలని ఉంది అనుకుంటున్నా అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు హ్యాపీ అంటే నేను హ్యాపీ జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాము అయితే సుధీర్ గారు మీ అంటే మీరు టీవీ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు టీవీలో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారు బట్ ఇప్పుడు సిల్వర్ స్క్రీన్కి వచ్చారు సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంలో నాకు బేసికలీ నేను ఎప్పుడు నన్ను నేను ఏ చూసుకున్నా సరే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ అరే ఇంకా బాగా చేయాల్సింది కదా అని చెప్పని అనుకుంటా టీవీలో కానీ సినిమాలో కానీ ఏదన్నా సరే అలాగే ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్లీ చూడడానికి అమ్మో పెద్ద స్క్రీన్ మీద వస్తున్నాను అని ఒక హ్యాపీ వర్క్ గురించి చెప్తున్నా వర్క్ అయితే ఐ విల్ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ ఇంకా బాగా చేయాల్సింది కదా ఇంకా బెటర్గా చేయాల్సింది కదా అని బట్ నా లైఫ్ కొన్ని అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి కదా అసలు లైఫ్లో మనం సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి ఏదో నేల టికెట్ బెంచ్ కొనుక్కుంటాం అలాంటిది బాల్కనీకి వెళ్తేనే వాళ్ళు బాల్కనీలో కూర్చున్నాను రా చాలా రే వాళ్ళు బాల్కనీలో కూర్చున్నాం అని చెప్పని అనేది ఉంటుంది కదా లేదంటే కూర్చొని ఆ రోజు ఏదో మంచి స్నాక్స్ గీక్స్ తిన్నా ఉంటే అరా వాళ్ళు మంచి ఇవి కూడా తిన్నాం అని అని అలాంటిది అలాంటి స్క్రీన్ మీద చూసుకోవడం అనేది అది ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఐటల్ ఇది ఏదో ఒక బ్లెస్సింగ్ దట్స్ వాట్ మీరు చెప్పినట్టు హార్డ్ వర్క్ అవ్వచ్చు యా యా ఇట్స్ మై పేరెంట్స్ లైక్ మై మోమ్ అండ్ డాడ్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏదో ఏదో పుణ్యం చేసి ఉంటారు అదే ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే టీయర్స్ వచ్చినాయా లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్ అప్పుడు దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ సోలో ఫిలిం విచ్ కోట లేదు అసలు నేను నేను నాకు నాకు ఐ కుడెంట్ వాచ్ ద ఫిలిం త్రూ అవుట్ మాట మొత్తం చూడలేకపోయి వీళ్ళ అరుపులు వెళ్ళి చూస్తే ఏంటి ఇది నిజంగా నేను వచ్చాను నేన ఇది అని చెప్పాను అనేది ఉంటుంది కదా అది అయితే అదంతా ఇచ్చింది మెయిన్ జబర్దస్త్ బేసికల్లీ సో ఆ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల వీళ్ళందరూ చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు అదే ఇప్పుడు ఎవరన్నా పెద్దోళ్ళు వచ్చారనుకోండి నా కొడుకే చేసాడని నా కొడుకు ఫిల్మ్కి వెళ్దాం అది మా ఏజ్ వాళ్ళు అనుకోండి ఏదో మా అన్నయ్య మా తమ్ముడు అరే మా బాబాయ్ ఇలా ఉంటారు కదా సో అలా ఓన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఆ లవ్ని వాళ్ళు టీవీలో చూసి వదిలేకుండా అరే
బిగ్ స్క్రీన్ అని అనిపించింది ఫస్ట్ సినిమా చూసినప్పుడు అయితే కనుక నాకైతే అయితే మరి మీ లక్కీ చావ మనవచ్చు తప్పేం లేదు మరి రష్మితో సినిమా ఇప్పుడు వింటున్నాం కథలు వింటున్నాం అంటే ఇద్దరికి నచ్చే కథ రావాలి బేసికల్లీ కొన్ని కథలు ఇప్పుడు బేసికల్లీ నాకు నచ్చవచ్చు తనకు నచ్చకపోవచ్చు కొన్ని తనకు నచ్చవచ్చు నాకు నచ్చకపోవచ్చు ఇద్దరికి ప్రాపర్గా నచ్చే కథ రావాలన్నమాట సో అది వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఏది అయ్యింది అన్నమాట అయితే కథలైతే వింటున్నా ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నది అవును ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీరు ఇదే చెప్పారు ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్నది కథలు వస్తున్నాయి వింటున్నాము సరైనది మాకు ఇద్దరికి అంటే విచ్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇద్దరికి కలిపి అంటే విచ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంటెంట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అనేది నాకు అలాగా నేను ఎప్పుడు కాంటెంట్ అలాగా అంటే ఇద్దరికి కలిపి అంటున్నారు కదా అంటే నేను అనేది అది ఇంపార్టెన్స్ పరంగానా లేకపోతే కథలో వాళ్ళు చెప్పిన స్టోరీ ఏదన్నా అవ్వచ్చు లవ్ స్టోరీ అవ్వచ్చు లేకపోతే కమర్షియల్ అవ్వచ్చు హారర్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా చెప్పచ్చు అది నాకు ఎక్సైటెడ్గా అనిపించి తనకు కూడా అదే అనిపిస్తే అది చేస్తాం అన్నమాట ఇంపాక్ట్ఫుల్గా ఉండే ఇద్దరికి అనిపించి ఇప్పుడు నాకు ఏదన్నా కమర్షియల్ చెప్పారు అనుకోండి అది చాలా బాగుంది రష్మి గారితో అనుకుంటున్నాం మేబీ బాగుందండి చెప్పండి అని చెప్పి అనొచ్చు తనకు అది నచ్చకపోవచ్చు లేదంటే తనకి ఇంకేదో ఒక జోనర్ వేరే జోనర్ నచ్చింది అది నాకు చెప్తే నాకు నచ్చకపోవచ్చు సో అలా జరుగుతుంది నచ్చినప్పుడు మాత్రం సినిమా అయితే డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సో అయితే యాక్చువల్గా జబర్దస్త్ నుంచి ఏంటంటే ఒకప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే జస్ట్ ఒక సినిమా చేసిన ఫెయిల్ అయిపోయిన ఇంకోటి అయినా ఇంకోటి అయినా డైరెక్ట్ మొహమ్మద్ అనేవాళ్ళు జబర్దస్త్ వాళ్ళు మీకు అక్కడ వరకు అంతకు మించి సినిమాల్లో మీకు స్కోప్ లేదని బట్ ఈరోజు జబర్దస్త్ నుంచి బయటకి ఎవరు వచ్చినా కూడా యాజ్ ఏ యాక్టర్ కింద అయితే యాక్టర్ కింద సక్సెస్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు మీ వేణు జబ జబర్దస్త్ ప్రొడక్టే ఆయన మొత్తం టోటల్గా వరల్డ్ మొత్తం చుట్టూ వచ్చేసాడు ప్రతి దగ్గర ప్రెస్టీజ్ అవార్డులని బలగంకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకంటే ఒక ఇది తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళ టాలెంట్ అందరిని గుర్తిస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ హ్యాపీ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి టీవీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇది చేయకూడదు అదే చేయాలి ఇదే చేయాలి అలాంటిది లేకుండా సినిమా వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మా మా జబర్దస్త్ ఆర్టిస్టులు అందరిని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సినిమాలోకి తీసుకుంటూ చేయడం అనేది హ్యాపీ అండ్ దాన్ని జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా ఇంకా హ్యాపీనెస్ అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు సార్ చూడండి వేనన్న సడన్గా ఒక సినిమా తెస్తే అది బట్ ఇట్ ఇట్స్ సెన్సేషన్ అయిపోయింది అనమాట అది సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే వీళ్ళ దగ్గర కూడా కంటెంట్ ఉంటుంది కథలు వినొచ్చు అని చెప్పనని అక్కడి నుంచి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు కూడా వీళ్ళు కథలు ఇప్పుడు అంటే వేనని కాదు ఇంకెవరో నెక్స్ట్ ఇంకెవరో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు వెళ్ళారు వాళ్ళ కథలు కూడా విన్నారు అనమాట సో ఆ పాత బ్రిడ్జి వేణన్న మా అందరికీ వేశారు అనమాట టీవీలో కూడా ఇప్పుడు సక్సెస్ మన టీవీలో చేస్తూ సినిమాలో కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళు కూడా డైరెక్టర్స్ గారు పిలవడం జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయడం దట్స్ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ మాట మీ వడ్డీ అది కూడా అదే పరిస్థితి అక్కడ అక్కడ శ్రీదేవి డ్రామా కమ్లీ కానీ అదే సండే సండే ఒక ప్రోగ్రామ్ కనపడతాడు ఇక్కడ చూస్తేనేమో ప్రతి సినిమా ఉండదు సినిమాలు అన్ని చేస్తున్నా అనమాట సో అది హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ మాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వీళ్ళు ఎక్కడికే పరిమితం వీళ్ళు ఇక్కడే ఉండాలి అనేది లేకుండా ఓపెన్ అయ్యి అందరూ రావడం అందరూ కలిసి పనిచేయడం అనేది హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ అనమాట మరి మీ అందరూ కలిసి ఎప్పుడు పనిచేయబోతున్నారు ఒక సినిమాకి మేము అదే అది కూడా మంచి కథ రావాలండి నేను శ్రీను రాంప్రసాద్ ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నాం అనమాట మనం ఒకటే చేయాలి త్రీ మంకీస్ మేము చేసాం కానీ అది అంత రీచ్ అవ్వలేదు జనాలకి అంత హ్యాపీగా లేరు జనాలు దానివల్ల సో మంచి కాంటెంట్ ఏమన్నా ఉంటే చేద్దాము అనేది మాకుంది డెఫినెట్లీ ఉంటే డెఫినెట్లీ విల్ డూ ఇట్ ఎందుకంటే మీ బలగం వేణున్న అడిగితేనే చేస్తారు మంచి కథ అంటే ఆయన ఆయన చేసే టచ్ చేసే జోనర్స్ ఇప్పుడు ఆయన చేసిన సినిమా ఇట్స్ సో డెప్త్ అండ్ ఎమోషనల్ అండ్ అది అదొక సపరేట్ జోనర్ అది సో ఆయన నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు కానీ ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ అందరం కలిపి చేస్తామండి చేయడానికి హ్యాపీగా చేస్తామండి అలా ఏం లేదు ఎస్ ఎస్ అయితే యాక్చువల్గా మీ దగ్గర మీకు సంబంధించి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మీరు చాలా సెలెక్టివ్గా సినిమా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా ఒక సినిమా అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్కి ఒక సినిమా లాగా వస్తుంది కదా అంటే ఇంత టైం గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు మీరు సినిమా సినిమా గ్యాప్ అని ఏం కాదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమా ఆడింది అనుకోండి అప్పుడు ఇంకో సినిమా మనం కమిట్ అవుదామని చెప్పి అనమాట అది ఆడలేదు అని అంటే కనుక ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్లకు డబ్బులు వేస్ట్ చేయడం వాళ్ళు ఎందుకు లాస్ చేయడం లేదంటే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొంటారు వాళ్ళు ఎందుకు లాస్ అవ్వడం బట్ కమర్షియల్ ఏరియాలో ఎవరు అలా అంత అంత ఆలోచించారు కదా ఒక సినిమా గురించి అంత అంటే ఒక ఓన్ చేసుకునే ప్రోడక్ట్ని డబ్బులు వస్తే నేను నెక్స్ట్ సినిమా
గాలోడి సినిమాకి డబ్బులు వచ్చాయి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా గోట్ అనేది ఒకటి నెక్స్ట్ అది సైన్ చేశాను అనమాట అది కూడా బాగా ఆడింది అప్పుడు ఇంకోటి సైన్ చేస్తాను ఒకేసారి అంటే ఒక రెండు మూడు పెట్టుకొని ప్రొడ్యూసర్స్ లాస్ట్ చేయడం అనేది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీ ఇది ఇది చాలా రేర్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ అంటే మీరు ఉన్నారని చెప్పడం కాదు కానీ బట్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ని సేవ్ అయితే నేను నెక్స్ట్ సినిమాకి వెళ్ళడం అనేది బట్ డెఫినెట్లీ భయం వేస్తుంది అనమాట అంత పెడుతున్నప్పుడు భయంగా ఉంటుంది నాకు ఎస్ ఎస్ అయితే మీ గురించి ఎక్కువగా సెట్ చేసినప్పుడు వచ్చేది ఏంటంటే మీ పెళ్లి టాపిక్కే వస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆవిడేదో అందని కాదు కానీ బట్ పెళ్ళి ఎప్పుడైనా వస్తుంది అయితే చాలామంది రష్మి గారిని ఫిక్స్ అయిపోయారు బట్ ఈ మధ్య కాలంలో మీరు చూసారో లేదో చాలామంది అంటే ఏంటంటే మీ ఇంట్లో మీ మరదలు కైండ్ థింగ్ ఎవరో మీకు పెళ్ళి కుదిర్చారు అని చెప్పి ఒకటి వస్తుంది యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏమన్నా నిజం ఉందా లేదంటే ఇదంతా ట్రాష్ కొట్టి పారేస్తారు ఇదంతా రూమర్స్ అండి నథింగ్ లైక్ అసలు పెళ్ళి అనేది లేదు నాకు అసలు పెళ్ళి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అదేంటి అది నాకు పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదు బేసికలీ నాకు హ్యాపీగా ఉన్నాను అంటే మీ మీ తమ్ముడు కూడా పెళ్ళి అయిపోయింది కదా వాడు హ్యాపీగా ఉన్నాడు నేను ఎలా హ్యాపీగా ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నాడు అదేంటి అది అలా అలా లేదు అంటే నా వాడికి నచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరన్నా మన కళ్ళ ముందు ఒక పని చేసి ఎన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనుకోండి ఆ పని చేయకుండా ఉంటానికి మనం ఉన్నాం అంటే బాగానే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీ తమ్ముడు హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్లస్ వాళ్ళ మీ మరదలతో కూడా మీకు చాలా మంచి బాండింగ్ ఉంది మరి ఇంత ఉన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకోకుండా సోలోగా లైఫ్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు అమ్మని అడుగుతుంటారు కదా అంటే ఇప్పుడు లాటరీ టికెట్ అందరూ కొంటారు ఒకటికే తగిలింది సో వాడికి తగిలింది కదా అని మనం కూడా కొందాం ట్రై చేస్తే అది తగలొచ్చు తగలకపోవచ్చు అసలు ముందు కొంటేనే కదా తగులుద్దరే తెలిసి హ్యాపీగా నా నా డబ్బులు నా దగ్గర ఉంచుకుంటే బెటర్ కదా అవి కూడా పావు కదా కొన్ని టికెట్ డబ్బులు కూడా పావు కదా బట్ హ్యాపీగా నేను లాటరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ బట్ అంటే మనం ఒక వర్క్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తే మనం అంటే ఎంత మనకు ఎంత సక్సెస్ వచ్చినా షేర్ చేసుకోవడానికి లేదంటే మనం ఏదన్నా జీవితంలో ఇబ్బంది పడితే పంచుకోవడానికి బాధ వచ్చిన హ్యాపీనెస్ వచ్చిన ఏదో వచ్చిన ఈరోజు పేరెంట్స్ ఉంటారు తర్వాత తమ్ముడు అందరూ కలి ఉంటారు బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక మనిషి అనే వాళ్ళు అవసరం కదా జీవితంలో ఆ తోడు గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించలేదు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న దీనికి అంత ఆలోచించలేదు బట్ డెఫినెట్లీ అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే కనుక ఆ టైం వస్తే కనుక అయితే అయ్యేది నాకు మైండ్లోని అర్జెంటుగా పెళ్లి చేసుకోవాలి అలాంటి ఇదేమీ లేదు అనమాట బట్ ఏదన్నా ఆర్గానిక్గా జరిగింది అనుకోండి జరిగితే ఐ మీన్ దానికి నేను ఏం చేయలేదు నా మైండ్లో అయితే ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి అనేది లేదు మోర్ ఓవర్ నాకు ఇప్పుడు కెరియర్ ఓరియంటెడ్ అది ఎక్కువ ఉంది అనమాట ఓకే డెఫినెట్లీ ఒకవేళ ఆ జోన్ కూడా వస్తే కనుక అవ్వాల్సిన టైం వస్తే అయిపోతుంది ఓకే మీకు లేడీ ఫ్యాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నారు మీరు ఎలాంటి మాటలు చెప్పి వాళ్ళ హార్ట్స్ బ్రేక్ చేయొద్దు అయి బాబు అలా ఏం లేదు లేదు మీరు కింద చూసుకోండి కామెంట్స్లో చూస్తే మేము ఏమి ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పట్లేదు మీరు ఏదో ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పట్లేదు యాక్చువల్గా సో ఖచ్చితంగా పెళ్ళి అనేది మాత్రం జీవితంలో ఇది కాబట్టి మీ అమ్మానాన్ని కూడా కోరుకుంటారు డెఫినెట్లీ కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి అది అయిపోతే డెఫినెట్లీ అయిపోద్ది అండి అది మనం చెప్పలేము మన చేతిలో లేదు కళ్యాణం వచ్చిన కప్పు వచ్చిన ఏదో అని అంటారు ఆ టైం వస్తే మనం చెప్పలేము ఎందుకో పెళ్లి టాపిక్ రాగానే చెమటలు పడుతున్నాయి మీకు దాన్ని ఎక్కువ అడిగితే సో కెమిస్ట్రీ అంటారు ఏమో దాన్ని నాకు ఒక కెమిస్ట్రీ జరిగి ఒక ఫిజిక్స్ వల్ల చెమటలు పడుతున్నాయేమో బయట కళ్యాణంగానే నాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట సరే సరే మిమ్మల్ని ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకోలేదు సో కాలింగ్ సహస్ర గురించి ఆడియన్స్కి ఏం కాలిస్తారు ఆడియన్స్కి థియేటర్స్కి వచ్చి చూడడానికి ఫైనల్ యా అంటే నేను ఎప్పుడు చేసే జోనర్ కాకుండా కొత్తగా ట్రై చేశాను అండ్ డెఫినెట్లీ ఐ నో తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక 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 కొత్త జోనర్ ట్రై చేశారంటే అట్లీస్ట్ ఏం ట్రై చేశాడు అని చూడడానికి వెళ్తారు సో అలాగా ఈ సినిమా డిసెంబర్ ఫస్ట్ మీ దగ్గర ఉన్న థియేటర్స్లోకి వచ్చి చూడండి మీకు నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి చాలు అంతకుమించి ఇంకేం కోరుకోవట్లేదు ఎస్ దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ మౌత్ పబ్లిసిటీ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నచ్చితేనే చెప్పండి నచ్చితే ఏంటి బాగుంది చూడండి అని చెప్పండి చాలా డెఫినెట్లీ మీ హానెస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్యాన్స్ కూడా తీసుకుంటారు సో మీరు మన మూవీ ఫస్ట్ డిసెంబర్కి వస్తుంది థియేటర్స్లో సో మేము మన ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీతో సుధీరన్స్తో మీట్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ డిసెంబర్కి వస్తున్నా సో చాలా చాలా మీరు చాలా వెయిట్ చేశారా దీనికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నా వెయిట్ ఇస్ ఓవర్ సో లెట్స్ మీట్ యూ గైజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ డిసెంబర్ అండ్ మనకి మీకు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్లీజ్ డూ కమ్ అండ్ వాచ్ అవర్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ ఎస్ అయితే కాలింగ్ సహస్ర మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ నుంచి ఒక చి